വെൽക്കം ടു യശോദ ജോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ തെർമോഡൈനമിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഫിസിക്സിലാണ് വരുന്നത് ഓൾറെഡി കെമിസ്ട്രിയുടെ തെർമോഡൈനമിക്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനമിക്സിൽ പറയുന്നത് ദ ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഈസ് പാർട്ട്ലി യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡു വർക്ക് ഓൺ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു എന്നാണ് ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ടു ദി സിസ്റ്റം ബൈ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി സിസ്റ്റം ഓൺ ദി സറൗണ്ടിങ്സ് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഇനി ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഐസോ തെർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ഫോർ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പിന്നെ ഒരു ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സിൽ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം കൺസിഡർ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് അണ്ടർ ഗോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഐസോ തെർമലി ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പി വൺ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് പി ടു വി ടുവിലോട്ട് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഡി വി ഇവിടെ പ്രഷറിന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മ്യൂ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് വി വൺ ടു വി ടു മ്യൂ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ വി പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് മ്യൂ ആർ ടി നാച്ചുറൽ ലോഗ് വി ടു ബൈ വി വൺ ഇനി ഒരു സീറോത്ത് ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സീറോത്ത് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ര ഒരു മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് മൂന്ന് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കൺസിഡർ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ സിസ്റ്റം എ ദ ബി ആൻഡ് സിസ്റ്റം സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സിസ്റ്റം അടുത്തടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എ സിസ്റ്റം എയും സിയും ആയിട്ട് ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണ് അതുപോലെ സിസ്റ്റം ബിയും സിയും ആയിട്ടും ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിലാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എയും ബിയും തമ്മിൽ തെർമൽ ഇക്വിലിബിലും ഇക്വിലിബിരിയം ആവും എന്നുള്ളതാണ് സീറോത്ത് ലോയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സീറോത്ത് ലോയിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ സിസ്റ്റംസ് രണ്ട് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണ് ടു സിസ്റ്റംസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബിരിയം വിത്ത് എ തേർഡ് സിസ്റ്റം രണ്ട് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു തെർമൽ ഇക്വിലിബിരത്തിലാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആർ എൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബിരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കും തെർമൽ ഇക്വിലിബിരത്തിലാവും അടുത്തത് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഹീറ്റർ എൻ്ററും ചെയ്യുന്നില്ല ലീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ല നോ ഹീറ്റ് എൻ്റേഴ്സ് ഓർ ലീവ്സ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇത് മാത്രം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുള്ള ആ ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഫോർ എൻ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ടി വി റേസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റുകളില്ലേ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻ ഐഡിയൽ ബൈ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിങ് ഐസോ തെർമൽ പ്രോസസ്സ് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ആൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഡ്യൂറിങ് ആൻ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ
then carnot engine nokka carnot engine is a reversible engine operating between two temperatures t1 and t2 uh, t1 t2 ennu arana rendu temperature la work cheyna reversible engine aanu engine aanu carnot engine pinne idil important aayittu varunathu uh, four process involved in carnot cycle are ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട നമുക്ക് എം സി ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കാർനോട്ട് സൈക്കിളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഒന്ന് ഇതിൽ വരുന്ന ഫോർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോതെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അഡേബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ ഐസോതെർമൽ കമ്പ്രഷൻ അഡേബാറ്റിക് കമ്പ്രഷൻ പിന്നെ എഫ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെയാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഹീറ്റ് ഐ സി ഗോൾഡ് വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ അപ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പാഠം താങ്ക് യു